హలో ఫ్రెండ్స్ మోటో ప్లస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం మన సబ్స్క్రైబర్ మన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి రాజేందర్ రెడ్డి గారు ఒక కామెంట్ అనేటువంటి చేశారు ఆ కామెంట్ ఎందు ఒకసారి చూడండి హలో సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ మోరల్ ఆర్ ఎథికల్ బికాస్ వన్స్ లాస్ మనీ ఈజ్ వన్స్ గెయిన్ మనీ ఐ సెర్చ్ ఇట్ ఆన్ గూగుల్ బిఫోర్ బట్ ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ ఏ ప్రాపర్ ఆన్సర్ అంటే అసలు స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ అనేటువంటిది నైతికమా మొరాలిటీ ఉంటుందా దానిలో ఎందుకంటే ఒకరు నష్టపోతుంటే ఒకరు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు కదా అనేది వారి ప్రశ్న నిజంగా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అనమాట రియలీ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ దాట్ ఫస్ట్ దీనికి మనం ఆన్సర్ చెప్పే ముందుగా మనం ఒకసారి అంటే ఆన్సర్ చెప్పే ముందు కొన్ని విషయాలని చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్కడైనా సరే అంటే మనం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎక్కడైనా సరే ఏ వ్యవస్థనైనా సరే ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని వ్యవస్థలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా సోషల్ సెక్యూరిటీ కోసం పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి న్యాయం సమకూర్చడం కోసం న్యాయస్థానాలు ఉంటాయి జడ్జెస్ ఉంటారు ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వ్యవస్థలు ఉంటూ ఉంటాయి అయితే మీ మీ మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఒక సామాన్యుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఒక డబ్బు ఉన్నటువంటి వాడి మీద కేసు పెట్టగలడ అలాగే అందరూ చూస్తాంగానే ఒక దోపిడీ కానీ ఏదైనా సరే జరిగింది లేకపోతే ఒక పొలిటికల్గా పవర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన పవర్ను ఉపయోగించి సామాన్యుల మీద ఏదైనా సరే ఒక సప్రెష్ సప్రెస్ చేసేటువంటి సంఘటనలు ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి వాడు న్యాయస్థానానికి వెళ్ళి పోరాటం సామాన్యుడు న్యాయస్థానానికి వెళ్ళి పోరాటం చేయగలిగినటువంటి శక్తి అన్ని ఉన్నాయా లేవు మీరు మా ఈ మధ్య రామోజీరావు గారి మార్గదర్శి కేసుని చూడండి అది ఎప్పుడో పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం కేసు ఫైల్ చేయబడింది పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఫైట్ చేస్తా చేస్తూ ఉంటే అది సుప్రీంకోర్టులో చేస్తూ ఉంటే పదిహేడు సంవత్సరాలకు కానీ దాన్ని ఇప్పుడు హీరింగ్కి రాలేదు అదే ఒక సామాన్యుడు ఒక వ్యక్తి మీద కేసు నాకు అన్యాయం జరిగిందని ఒక వ్యక్తి మీద కేసు వేసి ఒక చోట నుంచి మరో చోట పై కోర్టుకి అట్లా అట్లా వెళ్ళి అలు పెరగని పోరాటం బేతాళి కళ్ళలాగా విక్రమార్కుడు లాగా అలా అలు పెరగకుండా పోరాటం చేయగలడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఈ వ్యవస్థలన్నీ దాదాపుగా బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వాడికి టోటల్ స్టేటస్ ఉన్నటువంటి వాడిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏర్పడినటువంటివి అని అనుకోవాలి అంటే సామాన్యుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి కానీ సామాన్యుడు అంతవరకు పోరాటం అనేటువంటిది చేయగలడం అనేది బిగ్ క్వశ్చన్ సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగా ధనవంతుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మ్యాన్ పీపుల్ మాత్రమే ఇటువంటి వ్యవస్థలో సక్సెస్ అవుతారు సామాన్యులు ఒక వెలు అల్లు పెరగని పోరాటం చేసేటువంటి వాడు సక్సెస్ అవుతాడు ఇటువంటి సామాన్యులు కేవలం ఒక పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారని అనుకోవాలి ఇక స్టాక్ మార్కెట్ విషయానికి ఇప్పుడు వద్దాం అంటే దీన్ని మీరు ఒకసారి లింక్ చేసుకోండి స్టాక్ మార్కెట్కి స్టాక్ మార్కెట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సెబి ఉంది సెబి అన్నీ లుక్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది చాలా బాగా ఎక్కడ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి ట్రేడ్స్ ట్రేడర్స్కి అనుకూలంగా ఉండటానికి అని ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ సామాన్యుడు ఎప్పటికీ కూడా నష్టపోతూనే ఉన్నాడు ఎందుకని నష్టపోతూ ఉన్నాడు ఇది ఏంటంటే బాగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేయర్స్ ఒక పెద్ద గేమ్ అనేది ఆడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆడేటువంటి గేమ్లో ఇక్కడ సామాన్యుడే డబ్బును పోగొట్టుకుంటాడు కానీ ఒక సామాన్యుడు మరో కూడా సామాన్యుడి దగ్గర నుంచి డబ్బును సంపాదించుకోలేరు ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మీ అంటే సక్సెస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఐదుగురే అంటే ఫెయిల్ అవుతున్నటువంటి తొంభై ఐదు శాతం మంది కూడా సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులే సామాన్యమైనటువంటి ట్రేడర్సే ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రేడర్సు పెద్ద పెద్ద బిగ్ ప్లేయర్సు డబ్బుల్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సామాన్యుడు సామాన్యుడు దగ్గర నుంచి కనుక డబ్బును కనుక సంపాదిస్తే సామాన్యుడు పాపం నష్టపోతున్నాడు ఈ సామాన్యుడు అనేటువంటి వాడు లాభం పొందుతున్నాడు కాబట్టి ఇది అంత పెద్ద మోరల్ కాదేమో అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ సామాన్యమైనటువంటి ట్రేడర్ మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రేడర్కి డబ్బును అర్పణంగా అప్పగిచ్చేస్తున్నాడు కదా ఇది అంతా మనం మామూలుగా చెప్పేది కాదు స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ బీన్ లూజింగ్ ద మనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ 
మా కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రేడర్సు పెద్ద పెద్ద బిగ్ ప్లేయర్సు అలాగే అందరూ సిండికేట్ అయ్యి ఈ మనీ మొత్తాన్ని కూడా గ్రాప్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది దీనిలో మోరల్ అనేటువంటిది ఉండదు ఇది ఒక టామ్ అండ్ జర్రీ లెక్కన ఒక జరిగేటువంటి ఒక పెద్ద ఫైట్ ఈ ఫైట్లో సామాన్యులు మొత్తం ఓడిపోతూనే ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేయర్స్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది గ్యాంబ్లింగ్ వాస్తవంగా స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ గ్యాంబ్లింగ్ మనకి ఇప్పుడు చాలా ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా గ్యాంబ్లింగ్కి లైసెన్స్లు ఇస్తూ ఉంటాయి లైసెన్స్ ఇస్తుంది అని అంటే అది చట్టానికి లోబడే పనిచేస్తుంది కదా చట్టానికి లోబడే పనిచేస్తున్నటువంటి దానిలో మనం కనుక ఏలు పెట్టేసేసి మనం కూడా ఆ గేమ్ని ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఇక మోరల్ అని అనుకోవాలి కదా ఎతిక్ అనే అనుకోవాలి కదా మరి అటువంటప్పుడు ఈ సామాన్యుడే నా డబ్బులు పోతున్నాయి నా ఇప్పుడు పాతి వేలు పోయినాయి మళ్ళీ రివెంజ్ దాని గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి పూర్తిగా బోధన చేసుకోకుండా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఇంకో పాతి వేలు తీసుకొచ్చి పెడతాడు ఇట్లా నష్టపోతూనే ఉంటాడు మరి సామాన్యుడు మనకు నష్టం వస్తుందిరా బాబు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఎందుకు దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నాడు దాంట్లో ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు మరి కావాలని ఇంటెన్సిటీతోనే వీడు ట్రేడ్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక అన్మోరల్ అనే దానికి ఎతిక్ కాదు అనే దానికి ప్లేస్ ఎక్కడ ఉన్నది కాబట్టి ఇది స్టాక్ మార్కెట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ అనేతికల్ వాస్తవంగా ఎందుకంటే సామాన్యుల యొక్క మనీ మొత్తాన్ని వాటి దెబ్బేస్తున్నాడు కదా మరి సామాన్యుడు సక్సెస్ కావాలి అంటే వీడి ముందు నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది పెంచుకొని ఒక సిస్టమేటిక్గా ట్రేడ్ చేయగలిగినప్పుడే కదా వీడు సక్సెస్ అయ్యేది సామాన్యుడు సక్సెస్ అయ్యేది సో పర్ఫెక్ట్గా దీనికి ఆన్సరింగ్ చేయాలి అని అంటే నేను చెప్తున్న ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లు న్యాయ వ్యవస్థలు ఇవన్నీ అనేవి ఇవన్నీ చట్టానికి లోబడి జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి పని కూడా మోరల్గానే మనం మోరల్గానే మనం తీసుకోవాలి ఎతికే కానీ ఇన్ జనరల్గా హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్లో కనుక ఆలోచిస్తే అనేతికెల్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది డౌట్ ఆఫ్ రెడ్డి గారిది థ్యాంక్ యూ